ます。千代丸子でーす。あ<笑>きですね。めっちゃ気持ちいいです。<笑>はい、そんなわけでどうした。どうした。めっちゃ笑ってる。そんなわけで、<笑>あのこの前、あの私のパーコランがあの白あれに被害にあって、足切り取ってないな。はい、で、あのホームセンターにね、見に行ったんですよ。何ができるかなと思って。で、そしたら、なに。あの、羽子板付き使い師ってあるじゃないですか。あの、プレートが付いた使い師。ただ、それがサイズが大きくて、私の入らなくて。で、これを作った時、私がかなり初心者だったので、あの、壁にね、もう寄せて寄せて作ったんですよ。ブブー、50センチは離さないといけないので、皆さん気をつけてください。それで、その、売っているものが使えないので、もう今回は、自作したいと思います。多分、できると思うんです。頭の中にはあるんですけど。はい。そんなわけで早速やっていきたいと思います。で、何を使うかと言いますと、見えますかここ。あの、実はね、アプローチなんですけども、大カンドラがもりもり元気すぎて、もうね、埋もれちゃってるので、この埋もれてるレンガを掘り出しても使いたいと思います。全部あの砂利で埋めておりますのでしっかり突き詰めていきたいと思います。思ったんですけどここね私全部土で埋めてお花とかするんですけどあの埋まっちゃうんですよここでレンガ埋めるのもったいないからこの石そのまま使って高さ上げちゃうっていうのはどうでしょうみたいなできんじゃないかちょっとレンガ持ってきます危ない危ないいいよっこらしてたよいしょねこのままこうくるから初め本当はこうしようと思ったけどこっちじゃダメほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらほらゴーグルとマスク必須ですよほらすごーいすごっだってちょっと固めで私にとってはこれがちょっと固めなんですけどこれでやりたいと思いますよし頑張れーオッケーでは頑張りまーす頑張れー<笑>では頑張りまーす頑張ってくださいはい椿ちゃんは見学ですよいしょよ
レンガは水につけておきましたではレンガを置いていきますこれにニュースとちゃーってなっておりますちょっとあまりにも汚いので先に一旦一旦きれいにしておこう、ね、狭くてだんだん打てなくなる現象が打てなくなる現象がから見るとちょっと右側にずれていたので力ずくで押したもののピクともせずゴムハンマーでトントンしたらすぐ動きます最終手段はこれでなんとかなりますので皆さんご安心くださいませよし<笑>やったやったったやったったうん、うん、何捕まえた石石捕まえたわ石石あの壁に寄りすぎてここからあの雨が跳ねちゃってね木に当たっちゃうんですってなのでここねもうちょっと切った方がいいんですよね切ろうか OK 切りますあっできた OKOK 切ってないね切ったぞでは木材保護塗料を塗っておきますこれ、LG、金具でステンレスになるんですでんで,でこれを買ってきたかと言いますとあの羽子板付き使い師の羽子板の部分を探してたんですよであの普通のねあの羽子板付き使い師の羽子板ってあのクロムメッキとかの処理がされてるんであの雨に直接当たったら錆びるんですけどほとんどみんな床下に使うのでそんなに錆びないんですってでも私の場合はやっぱり雨に当たる場所なのでステンレスにしましたこれがやっぱりステンレスはお高いここら辺に値段のっけてきますはいそれでこれね使い方なんですけど普通だったらねこれわかるこれへこんでるんですよこれ普通だったらこういうこういうビスあるじゃないですかこういうここの頭のところこういう斜めになってるお皿みたいな形のやつをはめるとこうやってねつらい位置になるんですけど私は使い方がね今回こっちからビスを
打つ形になるので、氷じゃなくてプカプカ浮いちゃうんです。なので、このぴったりはまる鍋タッピング。これもステンレスなんですけども、そのビスを買ってきました。では、頑張ります。どっちでもいいんだけど、こっちでも多分隙間埋まるから止まるかな。浮かそうかな。とりあえずビスで止めよう。乗るかなっていう話なんです。下にべちゃってつけようと思ってたんです。そしたら普通にね。乗せれるじゃないですか。やっちまったな。やっちまったな。このぐらいか、このぐらいか、このぐらい。ご苦労様ありがとう。本当だよ長かったわ。めっちゃいい感じじゃないですか。なんか味があってねレンガ作りの使いしいいじゃないですか。で、あのちょっとモルタルがめっちゃ余っちゃったんで、この周りに埋めて今日は終わりたいと思います。もう昨日もう大興奮しちゃって嬉しくてできたことが全く寝れませんでしたはいそんなわけで今からやっていくのがですねこれ見てくださいこのねこのね調整プレートっていうのを私買ったんですであのウッドデッキとかこういうの作る時ってあの基礎パッキンってやつがあの売ってるんですねえっと 100×100 とか 120×120 とかだったんですけどちょっとあの私の近くにあのホームセンターに売ってなくてねまあまあサイズもでかくてですねその代わりにこの調整プレートっていうのを見つけてきましたこれもねあのブロックとか基礎の間にはめ込むまあ、いったこっちは 3mm 
こっちはあの1 0ミリでこうあの枚数を重ねて高さを合わせていくものになるのでこれを間に入れたら完成トゥイースはいそんなわけでやっていきたいと思いますこれ2枚合わせると 80×80 になりますこんなやつですこれを入れますねよいしょ柱がね 60×60 あーやっぱ無理だよねあもうあもう全然無理だこれが 3mm ですあこっちもういっかだって超,超頑丈だもんねもうびくともしないねそんなわけで基礎パッキンも使わないってことに急遽なりましたではこれをジャッキを下げたいと思いますこれでガタンとかならないと思いますめっちゃ強いからどうだこうかどうしようどっちかなほらほらもうもうもうもうできたよもうできたよほらほら大成功でーす本当にね本当に頑丈なのそんなわけで皆さんど素人の私がまあそこそこ三年なんでやってるんですけどあの初め以上にとても素敵な図鑑紙ができましたちょっともっとアップにしたいでもうシロアリも絶対来ないですし空中戦ですしもう初めよりもはるかにいいものができました初めよりそう私初め単管にするって言ってるじゃないですかでも皆様のアドバイスのおかげでちょっと見た目の雰囲気的にどうかなそうだよねだったりとかあとはもともとあった扱い紙を中の木くり抜いてどうですかってもうそれも,もうごもっとももなんですけども中の木を抜くとあのシロアリとご対面じゃないですかそれがどうしても無理でしたはいでも皆様のアドバイスのおかげでこんないいものができましたありがとうございますであのあとね2箇所あるんですよであの対抗対抗射線何それえっとそれはあの同じようにしようと思ってあと角は下モルタル引いちゃってるんでもう足切ってモルタルの上にそのままあの下地の上に積んで同じようにしてみんなお揃いの足にしたいと思います多分ね一回失敗してるから次めっちゃ早いと思うんですよはいだって失敗は成功のままですもんねでお値段なんですけどレンガは、まあ、私0円ですけども、まあ、10個とこれ1個で多分1100円で L 字金具これが一番高いんですけどねステンレスだからそれとビスモルタルぐらいでこの辺りに総合計変えていきたいと思いますそんなわけで皆さん待っててくださいねお疲れ様ですそれそれなジャッキこれよジャッキこれよキジャッキこれよジャッキ,ジャッキブブーちゃうよ